كان إسلامه نصرا وإمامته فتحا ملأ الأرض عدلا ما من اثنين يختصمان إليه إلا انتهيا إلى قوله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذه الحلقة برعاية ستوري تيل، ستوري تيل تطبيق مكتبة صوتية، وأحلى شيء عند ستوري تيل إنك تقدر تسمع كتاب وأنت بتمارس شيء ثاني، يكون الكتاب شيء ثانوي، تقدر تعتبره صاحبك في زحمة الطريق، أو لو كنت مسافر، أو حتى قاعد تتمرن في الجيم، تقدر تنزله على التطبيق وتحمله الكتاب الصوتي في الجوال، يعني تقدر تسمع الكتاب أوف لاين بحيث إنك ما تكون لازم شابك على الواي فاي، الاشتراك الشهري 10 دولار بس مقابل آلاف الكتب العربية والإنجليزية، وعندهم فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوم يعني تقدر تجرب وتشوف اذا ناسبك ولا لا هتلاقوا رابط الاشتراك في الوصف اشتركوا في المده المجانيه وصدقوني التطبيق راح يعجبكم وفي نفس الوقت اعطوني رايكم عليه بالاضافه بنذكر براعينا الدائم بيتزا هت جدا اللي بيقدم لنا الكثير وقفنا الحلقه السابقه عند موت الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وتولى الخلافه عمر بن الخطاب اول ما خلص عمر بن الخطاب من دفن ابو بكر الصديق يا دوب نفض يده من التراب وقام وسط الناس يخطب فيهم خطبة طويلة بليغة متكاملة شاملة اللي وضح فيها سياسته وإدارة المالية كيف راح تكون وضح بعض الإشكاليات اللي قد تكون ممكن في بال أي أحد من المسلمين من باب يعني تصحيح المفاهيم والخطبة هذه تكون بمثابة البيان الرئاسي لبداية عهد جديد واللي ذكر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أيها الناس ما أنا إلا رجل منكم ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم إن الله قد ابتلاكم بي وقد ابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي وقد بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقد قالوا إن عمرا كان يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا ويشتد علينا وأبو بكر والينا دونه فكيف وقد سارت الأمور إليه من قال هذا؟ فقد صدق فجميعكم تعلمون لينا وطيب رسول الله ولينا وطيب صاحب رسول الله والآن قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن الشدة قد ضعفت وإنما قد ضعفت على أهل الظلم والتعدي فأما أهل السلامة والدين فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض ولست أدعو أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض حتى يزعن بالحق وإن بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف ولكم علي أيها الناس فصال أذكرها لكم لكم علي أن لا أشتبي شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم من وجهه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم وأقضي حوائجكم ولا ألقي بكم إلى المهالك وإن خرجتم في البعوث والجهاد فأنا بمنزلة أبي العيال لقب أمير المؤمنين ما كان متداول في بداية عهد عمر بن الخطاب فكان يعرف بخليفة خليفة رسول الله بحكم أنه أبو بكر الصديق كان خليفة الرسول أنه كيف مثلا اللي بعد عمر راح نقول عليه خليفة 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 رسول الله بس في مرة عمر بن الخطاب أرسل لعامل له في العراق يطلب منه تقرير عن أحوال البلاد فجوله شخصين اللي هم بدوله الر... ال... 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 يعني الزبد اللي حاصل في العراق ودول جايين من العراق واحد اسمه لبيد بن ربيعة والثاني اسمه عدي بن حاتم هذول الاثنين أول ما وصلوا المدينة سألوا عن مكان عمر بن الخطاب فقالوا له في المسجد وجهوا على هناك وقابلوا عند الباب عمرو بن العاص فقالوا له استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين عجبوا اللقب وعلى طول خش على الخليفة وقام قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فطالع الخليفة وقال له ما بدأ لك في هذا الاسم يا ابن العاص فقال له عمر ابن العاص الحكاية وقال على الاثنين ذولا أصابا اسمه نحن المؤمنون وأنت وأنت أميرنا فلقي اللقب استحسان 
عمر بن الخطاب ومن هنا بدا لقب امير المؤمنين وتداول اللقب لكل الخلفاء اللي جاءوا من بعده نظره سريعه للوضع السياسي والعسكري في ذاك الوقت العراق اثناء تولي عمر بن الخطاب كان جزء منه تابع للدوله الاسلاميه في عهد ابو بكر الصديق اللي في عهده قام بارسال جيوش ناحيه العراق بقياده خالد بن الوليد وحقق انتصارات عظيمه جدا ضد الدوله الساسانيه اللي هم الفرس وانضمت كذا مدينه للدوله زي الحيره والانبار وعين التمر طبعا هم كانوا مربوطين في بعض سواء الروم ولا كانوا فرس في شخص واحد وهو خالد بن الوليد بعد ما اعطى درس قاسي للفرس انتقل للشام علشان يساند الجيوش الاسلاميه اللي كانت أربعة ألوية مستقلة في بدايتها بس بعدين أتوحدوا مع بعض واستطاع أنهم يحققوا انتصارات نوعية على الروم ويضموا 23 مدينة وحاصروا دمشق بس أتراجعوا عن فتحها بعد ما عرفوا أنه هرقل أرسل تعزيزات كبيرة بقيادة أخوه بس حتى مع التعزيزات حقت أخوه ينتصر عليهم المسلمين في معركة إجنادين وكانت هذه المعركة قبل تولي عمر بن الخطاب الخلافة بشهر واحد وكم يوم اللي ما شاف حلقة خالد بن الوليد لازم يشوفها لازم يشوفها مش عشاني والله دحين تخيلوا كل هذه الأوضاع حاصلة في وقت تولي عمر بن الخطاب الأوضاع في الشام والعراق كانت ملتهبة وضد مين؟ ضد أكبر إمبراطوريتين في ذاك العصر اللي في وقتها بدأوا يستشعروا بالضيق والخطر من ناحية المسلمين ويتركوا الصراع الطويل اللي كان بينهم طول الوقت ويتفرغوا لقتال الطرف الثالث الجديد في المعادلة اللي هم مين؟ إحنا مسلمين أول القرارات اللي اتخذها عمر بن الخطاب قام بإرسال رسالة لأبو عبيدة يبلغ فيها وفاة أبو بكر الصديق وبايعة المسلمين لعمر بن الخطاب وأمر بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش وأنه يكون أبو عبيدة بدل منه ضروري لازم تشوفوا حاجة خالد بن الوليد طبعا كان وقتها القوات تتحضر لفتح دمشق فكتم الموضوع وما حب يعمل شوشرة وقتها وأرسل عمر بن الخطاب لأبو عبيدة توجيهات وخط سيرهم كيف يكون فقال أنبدأ بدمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم فانهد لها وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيول تكون تلقاءهم فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنت ومن معك واستخلف على دمشق فإذا فتح الله عليكم فسر أنت وخالد إلى حمص واترك عمرا وشرحبيل على الأردن وفلسطين وبالفعل التزم أبو عبيدة بالخطة الموضوعة وقاموا بحصار دمشق وأرسلوا قوات تشغل قوات الروم الموجودة في مدينة فحل وبعد شهر من الحصار فتحوا مدينة دمشق وبعدها فتحوا فحل والمدن المجاورة إلى أن وصلوا لحمص باستثناء بيت المقدس والمدن الساحلية حوالينها بدأ هنا هرقل الجنة واللي كان متواجد يعني بعيد عن عاصمته في انطاكيا وبدا يفهم انه الناس هذه مش حقون سلب ونهب زي ما هو كان متخيل لا بدا يستوعب انها قوات منظمه فجهز جيش كبير عمر بن الخطاب طلب من جيشه التريث لانه وقتها كانت الاحداث شاده في العراق فتراجعت القوات الاسلاميه بس قوات الروم استمرت في التقدم عليها الى ان صار اللقاء الكبير بينهم وتقابلوا الجيشين في معركه اليرموك وانتصر المسلمين ورحل هرقل تارك بلاد الشام وهو يعز نفسه ويقول السلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعدها ونعم البلد أنت للعدو وليس للصديق ولا يدخلك رومي بعد الآن إلا خائفا صح واستمر الزحف الإسلامي وضم بلاد الشام وفلسطين كلها والرسائل كانت بين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب ما توقف وفي أحد الرسائل مدح أبو عبيدة خالد بن الوليد عن اللي سواه في قلعة قنسرين وكان قائدها في ذاك الوقت قال عمر وقتها أمر خالد نفسه رحم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني وأثناء حصارهم لبيت المقدس يعلن البطريق لهم الاستسلام على شرط حضور الخليفة بنفسه ويستلم مفاتيح المدينة وصل الخبر لعمر بن الخطاب واستشار أصحابه في الموضوع فكان رأي عثمان بن عفان بإن لا يركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم لكن علي بن أبي طالب كان رأيه أنه يسر لهم أنه هذا الشيء راح يخفف على وطأة المسلمين في حصارهم المسلمين حيرتاحوا فأخذ برأي علي بن أبي طالب واتجه لبيت المقدس في الرحلة المعروفة يمشي عمر بن الخطاب راكب جمل ما هو لابس عمامة ولا شيء عليه غير كساء معاه في ركوبه يعني يخليه معاه في ركابه وفراشه إذا نزل واستراح لما وصل الشام استقبلوا القادة واحضروا له خيل تركي فاخر كان الخيل يتبختر بمشية معينة فقال لهم عمر بن الخطاب أحبسوه ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين هاتوا جملي شيء اللي أعرفه ما يحب الخيلاء والأنفة ولا ما كان يكرهها عمر بن الخطاب وهم ماشيين في الطريق حصلوا موضع مياه فنزل عن ناقته وخلع خفه ونزل يشرب وبيده الثانيه ماسك زمام الناقه فقال له ابو عبيده يا امير المؤمنين انت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتاخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضه ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك 
فيرد عمر بن الخطاب بصدمه ويقول او لو يقل ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكانا لامه محمد صلى الله عليه وسلم انا كنا ذل قوم فعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزه بغير ما عزنا الله به اذلنا الله ووصل القدس وصالح اهل الياء واعطي الضمانات الحريه المدنيه والدينيه للمسيحيين في مقابل الجزيه واشترط عليهم اجلاء الروم طردهم برا آه الشام وكتب لهم كتاب معروف بالعهده العمريه واستغل تواجده في الشام فصار يتفقد احوال القاده يعني فجاه صار يطب على بيوتهم ويشوف ايش اكلهم وشربهم وكيف العفش اللي عايشين فيه واذا الحاله تغير ولا ما تغير ففي مره دخل على بيت ابو عبيد بن الجراح وشاف حاله وتقشف وفطمن ونفس الحكايه صارت مع خالد بن الوليد وما لقى شيء يلفت النظر غير الاسلحه لانه خالد بن الوليد كان يحب يجمع اسلحه كثير واستطاع عمرو بن العاص انه يقنعه باستكمال الفتوحات لمصر مع انه كان رافض لها في البدايه واستمر التوسع ونشوف الحيله اللي احتالها عمرو بن العاص على امير المؤمنين عمر بن الخطاب في حلقه اللي ما شاف حلقه عمرو بن العاص لازم يشوفها اما العراق في البدايه كان في هدوء نسبي في ذيك الفتره بسبب خروج نص الجيش بقياده خالد بن الوليد لناحيه الشام وفنفس ال... يعني بالتزامن المسلمين كانوا على كبرى المساحه اللي ضموها ما كانوا مستقرين في مكان ودائما في حاله تنقل بين المدن وفي ذيك الفتره كانت حاصله اضطرابات شديده داخل الدوله الساسانيه فتخيل قتل في تلك الفتره ثلاثه ملوك من ملوك الساسانيه هم كانوا يقلبوا على بعض كل شويه ودول الثلاثه اللي ماتوا في اقل من ثلاث سنين وكان المسلمين متاكدين انه الفرس اول ما راح يرتب امورهم على طول راح يتجهوا عليهم سافر المثنى بن حارثه اللي وقتها كان والي العراق بعد رحيل خالد بن الوليد من اهم القاده المسلمين اللي ساهموا في ضم العراق لداخل الدوله الاسلاميه وصل المثنى بن حارثه للمدينه وتحاول مع عمر بن الخطاب بخصوص العراق وكان الرأي بضرورة استكمال الفتوحات وشرع بتجهيزات جيش بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي وخاطب الناس وأمرهم بالنفير والانضمام لكن الناس تباطأت في الاستجابة أول ثلاثة أيام لأن الجبهة الفارسية كانت يعني من أكره الجبهات وأثقلها على قلب المسلم وفي اليوم الرابع خطف فيهم المثنى بن حارثة وقالهم خطبة رنانة أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد فتحنا ريف فارس وننا منهم اشترأنا عليهم ولنا إن شاء الله ما بعده لو إحنا كنا كويسين مطلوب مننا بس نكمل دب الحماس للناس وبدأوا ينضموا وصل عددهم ألف مقاتل وقال عمر للمثنى اذهب للعراق وراح يجي وراك جيش أبي عبيدة وبدأ عمر بن الخطاب بوضع الاستراتيجيات واختيار القادة هذه الأمور كانت تشغل عمر كثير جدا لأنها قرارات تتعلق في أرواح المسلمين ومصير دولتهم وهو كان يقول الخليفة لأمير جيش من جيوش المسلمين أهم إلي من أمير مصر من الأمصار لأن صاحب المصر يريد الأمر فيراجعني وصاحب الجيش لا يستطيع أن يراجعني صاحب الجيش بيأخذ القرار في تو اللحظة كان فطن في اختيار القادم ويختار الشخصيات اللي من صفاتها الشجاعة والجرأة والإقدام اللي تبحث على النصر وتحافظ على أرواح الجنود ويبتعد عن الشخصيات اللي تتميز بالرغبة الاندفاعية الولع الرغبة الجامحة في القتال لأنه يشوف الشخصيات هذه مع أنها شجاعة إلى أنه ما تهمهم حجم التضحيات أو التهور اللي ممكن يسووه فاستبعد إمرة الجيوش على واحد اسمه سليط الأنصاري سليط الأنصاري كان جلف شديد جدا في القتال وبعثوا لأبي عبيد قال لأبو عبيد قد بعثت معك رجل هو افضل منك اسلاما فاقبل منه مشورته، وقال لسليط الانصاري عشان كان متخيل هو اللي حيمسك القياده، لولا انك رجل عجل في الحرب لوليتك هذا الجيش، والحرب لا يصلح لها الا الرجل المكيث اللي يخطط ويرستك الامور قبل ما يدخل، حتى انه امر قاده الجند انهم ما يستعملوا البراء بن مالك في مواقع القياده، لانه كان مقدام وتحكم الرغبه الشديده في تحقيق النصر بغض النظر عن الثمن او التضحيه اللي حيسويها، وامير المؤمنين ما كان يحب يولي احد من اهل الرده قيادة المسلمين وكان يعني يحشيهم حشو داخل الجيش كجنود رغم انه كان فيهم زعماء واكابر لانه كان خايف انه هذول ممكن يصيبهم التردد والضعف في الساعات الحرجة فينقلب الامر على الجيش كله وان كان يعني حكم مسبق ولكن في هذه المرحلة الاخطاء ما نستطيع انه نتحملها وصل الجيش الاسلام لمدينة الحيرة وآلت الامور وقتها في الدولة الساسانية لملكة اسمها بوران وقامت بتجهيز الجيوش وقسمتهم لاثنين واحدة بقيادة شخص اسمه نرسي ابن خالة كسرة والثاني بقيادة جابان وهذا كان من أثرياء العراق ويكره المسلمين وكانت له سوابق سيئة معاهم خصوصا أيام خالد بن الوليد أتقابل جيش جابان وبي عبيدة وانتصر عليه وقدر جابان يشرد وقتها من معركة اسمها معركة النمارق وثم بعدها واجه جيش أبي عبيدة الجيش الثاني جيش نورسي اللي هو جيش الثاني حقه اللي بوران سلمته وانتصر عليهم وبعدها جاء جيش ثاني من الفرس واحد بقيادة جالينيوس جاء هذا من المدائن وتقابل مع جيش أبي عبيدة 
وبرضه أنطلس في معركة كبيرة ورجع أبي عبيدة للحيرة كل هذه الجيوش الثلاثة اللي انهزمت كل الأفلام دي اللي سارت بس في عشر أيام فقط أخبار الانتصارات عملت صدى كبير في العراق والفرس ولعوا فجهز رستم جيش كبير يوصلوا تقريبا سبعين ألف بقيادة واحد اسمه بهمن جاذوي ورستم هذا أحد أشهر القادة العسكريين في تاريخ الفرس يعني يعتبر كان وقتها شبه المخلص حقهم في ذيك الفترة أتحرك الجيش الإسلامي لمواجهتهم وتقابلوا في شمال الحيرة وصار نهر الفرات بينهم فرس القائد الفرس يقول لهم إما تعبروا إلينا وندعكم تعبروا وإما أن نعبر إليكم يعني كان في جسر دحين بين النهر وكان المسلمين على رأسهم سليط الأنصاري يقول لقائد الجيش أبو عبيد الثقفي لا تعبر مع أنه سليط هو اللي دائما يعني ممكن يرتجل أو ممكن يجنن في الحرب فكان يقول لأبو عبيدة لا تعبر هذه المرة الفرس مجهزين جيش كبير ومكانا أحسن ولنا فيه مجال وملجأ ومرجة من فرة إلى كرة بس ابو عبيد ما اخذ بشورته مع انه عمر بن الخطاب وصى انه ياخذ بشورته، فقال ابو عبيده لا يكونون اجرى على الموت منا، عبرت الجيوش الاسلاميه وكان تقريبا حدود ال 10000 مقاتل، لما عبروا لاقوا طبيعي انت ما انت معاين الموقع قبل ما تخش فيه، فلاقوا المكان ضيق والجيش الفارسي كبير، يعني قاعده عسكريه ودي غلطه ما اتوقع كان يطيح فيها خالد بن الوليد، مستحيل يطيح فيها خالد بن الوليد، فلما عبروا لقوا نفسهم في مكان ضيق والجيش الفارسي معاه فيه المدربه، فخوفت الخيول الاسلاميه ودار الاقتتال واستشهد عدد كبير جدا من المسلمين وكان من ضمنهم ابو عبيد الثقفي اللي وقع تحت اقدام الفيله وقام المسلمين بسحب جثته رضي الله عنه وصل اللواء ليد المثنى بالحارثه المثنى بعد ما شاف المسلمين تعرضوا للهزيمه امرهم بالتراجع وانسحب ببقيه الجيش وانصاب في هذه المعركه وكان اخر من رجع في الجيش وصلت اخبار المعركه لعمر بن الخطاب واللي صار فيها فحزن على من استشهد ولاحظ امتعاض الناس من سالفه الفرار طبعا المسلمين المسلمين اللي ما حاربوا قاعدين يعني فاهم اللي هو انتقادي اللي هو دول لا يفروا فرد عمر بن الخطاب قال انا فئة كل مسلم من لقي العدو ففضع بشيء من امره فانا له فئة يرحم الله ابا عبيد لو كان انحاز الي لكنت له فئة وكانت هذه اول هزيمه للمسلمين ضد الفرس والدرس كان قاسي وتعلموا منها درس عمرهم ما ينسوه بعدها اعلن امير المؤمنين النفير العام وارسل رسائل للقبائل يطلبهم بمتطوعين واستعان كمان باللي ارتدوا عن الاسلام قديما فجمع جيش وارسلهم ينضموا لجيش المثنى واخذ عمر بن الخطاب يزكن عليه انه ما يقع في الخطا اللي طاحوا فيه مره ثانيه والمره هذه اوصى باختيار ارض المعركه بنفسه وانك تتقابل يعني تقابل الجيشين تكون انت ادرى بها والمره ذي كان قائد الفرس مهران وارسل لهم رساله زي المره اللي فاتت وقال لهم تعبروا ولا نعبر فقال لهم مثلا المره دي ابوي انت اللي تعبر فعبروا وانتصر المسلمين عليهم وهذه المعركة ردت للمسلمين الاعتبار ورفعت من معنوياتهم وسيطروا المسلمين بعدها بالكامل على ما بين النهرين واللي كانت تعرف بسواد العراق اجتمعوا سادة الفرس برستم والفيزران وكان الفيزران أحد أشهر الأسطر كذا الانشنتي حقون الفرس في الدولة الساسانية وكان بينه وبين رستم خلافات فقالوا لهم اسمع انتوا تحلوا خلافاتكم ولا ذبحناكم انتوا الاثنين ترى العدو قدامنا دحين جاي علينا لازم تتوحدوا فيا تشوفوا حل ولا راح نبدا فيكم واجتمعوا حوالين ملك جديد اسمه يزدجر ورع عمره 21 سنه والكل صار تحت طاعته وهو من ناحيته يزدجر خلى رستم والفيزران مستشارين عنده وجهزوا بجيش ضخم بقياده رستم بنفسه حسن المثنى بخطوره الموضوع وكان جايز انه سكان العراق ينتفضوا عليهم لو جات الجيوش الفارسيه فراسل عمر بن الخطاب واعطاه بالتفصيل اللي يعني الشيء اللي كان حاصل ويا دوبك يوصل الكتاب لعمر بن الخطاب الا وحقون العراق ينقضوا العهد وعملوا شوشر الجيوش الاسلاميه فوصى عمر وقال له فاخرجوا ولا تدعوا احدا من اهل القتال ولا فارسا الا اشتلبتموه احملوا العرب على الجد اذا جد العجم فالتقوا جدهم بجدكم انسحب المثنى ونزل في مكان يقال له ذي قار قصه طويله اللي بغانا نتكلم عنه اكتب لنا في الكومنت ونادى عمر بالنفير واعلن الجهاد وامر عمر الناس بالتجهيز للغزو وانهم يجتمعوا بمكان قريب يعني قرب المدينه واعلن انه سيقود الجيوش بنفسه فتسارع الناس الى الجهاد ووفد على المدينه اعداد من القبائل المجاوره ومن غيرهم وكان حيولي علي بن ابي طالب مكانه في المدينه فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف بعدم الخروج انك لا تخرج بنفسك واخذ يقول له انه هزيمه جيشك غير هزيمتك انت وانه بمقتلك او هزيمتك اخشى انه المسلمين لا يكبرون او يشهدوا 
أن لا إله إلا الله فقال له عمر فأشير علي برجل فقال له عبد الرحمن وجدته قال له من هو؟ قال له الأسد في براتنه سعد بن مالك بن أبي وقاس فوافق عمر على ذلك بعد ان استشار كبار الصحابه واختار لقياده الجيش سعد بن ابي وقاص وما اكتفى عمر بن الخطاب بالتسكية لا استدعى سعد بن ابي وقاص واخذ يقول له بانه انت راح تكون امير ذلك الجيش وقائد المعركه الفاصله مع الفرس واخذ يعطيه النصائح ويقول له يا سعد بن وهيب لا يغرنك من الله ان قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن وان الله ليس بينه وبين احد بنسب الا بطاعته فالناس شريفه ومواضيع في ذات الله سواء الله ربهم وانهال عليه بالنصائح توفي المثنى بن حارثه قبل لا يوصل جيش سعد بن ابي وقاص وكان متاثر بالحصاب يعني بالاصابات اللي حصلت له في في الجسر وصل الجيش بقياده سعد بن وقاص العراق وانضمت معاه القوات اللي كانت موجوده هناك، ما اكتفى عمر بن الخطاب بالجيش اللي ارسله، فصار يجمع الناس ويخاطب القبائل ويوجههم للجهاد وقال وقتها: والله لاضربن ملوك العجم بملوك العرب، فلا يدع رئيسا ولا ذا راي او شرف ولا خطيبا ولا شاعرا الا رمي بهم في المعركه، فكان كل من يريد الجهاد يوجه الى العراق، فصار المدد يجي لسعد دفعات، وهذا الحشد الفارس الكبير كان بمثابه الصحوه قبل الموت. يعني المعركة الفاصلة اللي لو انهزموا ما كانوا حيقدروا يلموا شتاتهم او يحشدوا نفسهم مرة ثانية، يعني نقدر نقول انه هذه المعركة المصيرية والامال كلها متعلقة بنتائجها، يا القوم دول يهلكوا يا القوم دول يهلكوا، كثرة الكتابات بين عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص رضوان الله عليهم، وكان عمر يتابعه لحظة بلحظة، فكان يقول له كل تحركاته وكأنه عمر بن الخطاب موجود، فقال له وترفق بالمسلمين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص من قوتهم منه ما يكونوا تعبانين فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع لازم الشباب تكون مرتاحة قبل ما تخش الحرب وكان حتى يعطي النصائح فين يوقف وفين يرتاح فيقول أمير المؤمنين وقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم وأمتعتهم ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ولا يرز أحدا من أهلها شيئا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح وفي حكاية الاستطلاع قال وإذا وطأت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولا يخفو عليك أمرهم وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه والفاش عين عليك ليس عين لك في حال حصل القتال والتصادم قال أمير المؤمنين فإذا عانيت العدو فضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهوك قتال حتى تبصر عورة عدوك وتقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك ولا تؤتي بأسير ليس له عهد إلا قطعت رقبته لترهب به عدو الله وعدوك وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهو منزل حصين دون له قناطر وأنهار ممتنعة فلتكن مسالحك على أنقابهم فإنهم إذا حسوك رموك بجمعهم وصل سعد بالقادسية وكانت عبارة عن حصن زي ما شرحها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ووصل هناك قبل وصول جيش رستم والكلام هذا في شهر صفر عام 15 للهجرة وما اكتفى عمر بن الخطاب بالتوجيهات بس كمان راح يراسله ويطلب منه انه يصف له المكان كأنه هو موجود فيه يعني يبغى يحس انه هو موجود بينهم وبالفعل رد عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بكتاب يصف الأمر وصف عجيب في غاية الدقة والإيجاز وصل جيش رستم وكان يمشي ببطء شديد جدا بعد ما قطع المسافة في أربع شهور ومسافة الطريق ما كانت كثير كانت عبارة عن 185 كيلو متر يعني بمعدل كيلو ونص في اليوم كل يوم وهو كان رغبان بذات تأخير بأنه يطفش جيش المسلمين واحتمال أنه ممكن يرجعوا وهذا يدل في الحقيقة على خوف رستم من مواجهة جيش المسلمين مع أنه عددهم كما يقال أنه 120 ألف غير الخدم والأتباع اللي معاهم وجيش المسلمين عددهم 33 ألف أتقابل الجيشين في القادسية وبدون تعمق في تفاصيل المعركة اللي استمرت أربع أيام وكانت معركة طاحنة جدا وانتهت بنصر عظيم للمسلمين وأن قتل رستم وغالينيوس ومعاهم أكثر من أربعين ألف ووصل من استشهد من المسلمين ثمانية آلاف وخمسمية شهيد وبالمناسبة يعتبر المورخين أن يوم القادسية يقاس بيوم بدر
في الجانب الآخر في المدينة وقبل وصولهم خبر الانتصار كان عمر بن الخطاب دائما يخرج الصبح لمشارف المدينة ويستخبر الركبان أي أحد جاي من فين جاي جاي من هناك طب إيش اللي حاصل حكيني وهكذا فمرة وصل البشير فشاف عمر بن الخطاب فسار يمشي وراه والرجال هذاك في واحد بيسأل يقول من فين جاي فبيرد عليه بس ما كان بيعطيه يعني ذاك الوجه فالراجل ماشي بناقته عمر ماشي لسه قاعد يسأله مع انه كان يقدر يوقف ويسأله ويقول له انا امير المؤمنين قل لي ايش الخبر لكن مع لهفة امير المؤمنين للخبر سار يمشي معاه فعمر بن الخطاب يقول للبشير يا عبد الله حدثني فيرد البشير هزم الله العدو وعمر ما زال يمشي ويطلب منه معلومات زيادة الى ان دخلوا المدينة فصاروا الناس يشوفوا عمر بن الخطاب ويسلموا عليه بامير المؤمنين فالرجال انصدم فقال له فهلا اخبرتني رحمك الله انك امير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب لا عليك يا اخي هو مو وقته دحين الانتصار هذا حقيقه كان بدايه النهايه لسقوط الدوله الساسانيه امر بعد عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص التقدم للمدائن عاصمه الفرس ومن كثرة الغنائم في القادسية صار كل مقاتل يملك خيل وفي حصار شهرين كاملة دخلوا المسلمين إلى المدائن وشرد يزدجر واللي معاه من الحاشية ودخلوا إلى القصر الأبيض قصر الأكاسرة وطبعا شافوا العجب العجاب والقصر هذا كان مقر الحكم وكان وسطه في إيوان كسرة العرش اللي جالس عليه والكنوز والملابس والمجوهرات وأشكال والوان زي مثلا تاج كسرة المرصع بالمجوهرات وسيفه وسواري كسرة عشان حنقول لكم إيش القصة وحصلوا في الخزنة حقت كسرة على كلام ابن كثير ثلاثة ألف 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 دينار يعني ثلاثة تريليون يعني القيمة السوقية حقت فارس كانت أعلى من أبل دحين فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بتوزيع الغنائم بين المسلمين وصار يرسل خمسها للمدينة ضمنها لباس كسرة والبساط والأساور وغيره لما شافها عمر بن الخطاب قال إن قوما أدوا هذا لا أمنا فقال علي بن أبي طالب إنك عففت فعفت رعيتك وإن رتعت لرتعت وطلب ينادي سراقة بن مالك وكان هذا أحد الأعراب اللي قيد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه في هجرته للمدينة وكان حيبلغ على الرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت يا سراقة وسواري كسرى بين يديك فلما جاء عمر بن الخطاب خلاه يلبس السواري حقة كسرى وتاجه ولبسه كامل ويطوف في المدينة وهو يقول سراقة بن مالك عشان شوية كان يعني كوميديان بخ بخ اعرابي يلبس ولباسها كسرى طبعا سراقه كان مفكر انه حياخذها معاه البيت لكن عمر بن الخطاب فاهم اللي هو كيف انت يا سراقه وسواري كسرى بين يديك بس مو في بيتك ما اخذته قال له يلا جيب لانه هو كان يحس بانها له بس عمر بن الخطاب قام قال له لا هذا المسلمين جابوه وهذا حيتوزع على شان المسلمين وانت واحد زينا فاعطى الغنائم لعبد الرحمن بن عوف وطلب انه هو يقسمها في ذيك الفترة شجع عمر المجاهدين على استقدام أهاليهم من مدن الحجاز وأطراف الجزيرة وقام لهم مدن إنها تكون منها مدينة يعيشوا فيها وتكون قواعد عسكرية تنطلق منها تعبئة الجيوش وإمدادها فأمر عتبة بن غزوان ببناء البصرة وأمر سعد بن أبي وقاص ببناء الكوفة ولاحقا أمر عمرو بن العاص ببناء الفسطاط في مصر واختار المواقع هذه بعناية بحيث أنه ما تفصلها عن الصحراء أي عوائق طبيعية زي الأنهار والجبال والبحار وعشان يقدر المسلمين ينسحبوا لا سمح الله لو صار أي شيء واستمر الزحف الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب وبسطوا على كامل العراق واتجهوا ناحية الأهواز عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خطاباته ما كانت توقف مع القادة كان يحط عيون له من الجنود العاديين وعين له من القادة عشان يشوف الصورة ب يعني بكذا زاوية وكمان عشان يشوف كيف القائد بيتعامل مع جنود حقون في أحد المعارك واجه المسلمين قوات فارسية بقيادة الهرمزان وكان هذا أحد أهم القادة اللي شاركوا في القادسية وقدر أنه يهرب منه وانهزم من المسلمين وتم حصاره في قلعة اسمها تستر استسلم الهرمزان وقال لهم أريد أن أضع يدي بأيديكم على حكم ابن الخطاب على حكم عمر ابن الخطاب ربطوه وأرسلوه لعمر الخطاب مع وفد من الصحابة شوف 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 قوة الصحابة لما موصلوا قرب المدينة لبسوه كامل كسوته بالذهب والدباج كذا بالبهرجة حقته عشان يخش المدينة ويشوفوا الناس العز وكيف يسقط بيد المسلمين البسطاء لما دخلوا المدينة راح لبيته ما حصلوه كان يعني عمر مخطاب اللي هو تخش اللي هو فين وما هو موجود طب هو فين والله هو هناك في المسجد أو هو هناك في الم... عند شجرة ذيك فكانوا يروحوا له يعني مش ما عنده مركز 
فحصلوا ولاد صغار قاعدين يلعبوا فسالوهم فين امير المؤمنين فدلوا وكان نايم وقتها في المسجد وراح عنده الهرمزان ومتعجب فصار انه هم الناس اللي حولين يوطوا اصواتهم عشان لا يصحوا لكن الهرمزان ما تحمل فصار يقول بصوت واين حجابه واين حرسه فقالوا له ليس له حجاب ولا حرس ولا كاتب ولا ديوان ينام في المسجد في منتهى الامن فقال الهرمزان ليس له حاجب ولا حارس ينبغي ان يكون نبيا فقالوا لا بل يعمل عمل الانبياء كثر الناس و يعني لما شافوا ده رجل مدهب داخل لك مو سيارة الرجال نفسه مدهب فمع الدوشة في المسجد صحي أمير المؤمنين فلما صحيت لما تصحي من النوم تبدأ أنت تستوعب المحيط اللي حوالينك فبدأ يتأمل فعرفه وقال له أعوذ بالله من النار وأستعين بالله بعدين وقف شوية ورجع قال له الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غدارة فقال له الوفد هذا ملك الأهواز فكلمه فعمر بن الخطاب رفض قال لا حتى لا يبقي عليه شيء من حليته راحوا غيروا لبسه وهندامه ولبس زي الرجال ودخلوا ثاني فقال له عمر يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلا بيننا وبينكم فغلبناكم وإذ لم يكن الله معنا ولا معك فلما كان الله معكم غلبتمونا عمر بن الخطاب ما يحب الفزلقة في الردود هذه فقام قال له إنما غلبتونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا وما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة فقال له أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك اللي هو أنت ليش كل شوية بترجع لكلامك وبتنقض وبتروح وبتجي فقام قال له نفسي أقول لك بس خايف أنك تقتلني فقام قال له خلاص يا عمي عليك الأمانة لما تقول فطلب موية وأنه عطشان جابوا له موية في إناء كان شوية مزري فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب يشرب في هذا وين جيت تدلع جابوا له كاسه ثانيه عشان يشرب فيها وكان يده ترتعد فقال اني اخاف ان اقتل وانا اشرب فقال له عمر لا باس عليك حتى تشربه انه ما حكت لك الا بعد ما تشرب المويه فقام مسك الكاسه وراح رماها وقام قال لا حاجه لي في الماء انما اردت ان استامن به فقال عمر اني قاتلك قال له انك امنتني فعمر بن الخطاب رد عليه قام قال له كذبت فرد عليه انس رضي الله عنه قام قال له صدق يا امير المؤمنين فعصب عمر بن الخطاب وصار يقول له ويحك يا انس انا اؤمن من قتل مجزا او البراء بن مالك والله لا تاتيني بمخرج او لاعاقبنك فمع مع غايه الغبنه والزعل طالع في الهرمزان وقال له خدعتني والله لا انخدع الا لمسلم اسلم وقتها وفرض له نفقه وبيت في المدينه المنوره وقتها كان يزدجر وفلول من الفرس يتنقلوا من مكان لمكان ومستمرين بمحاوله انهم يقاوموا المسلمين وقدروا انهم يجمعوا حشد مختلف من كل المقاطعات الفارسيه ووصلت الى 150 الف مقاتل كما يقال وجاء كتاب من عبد الله بن عتبان وكان وقتها والي على الكوفه بدل سعد بن ابي وقاص اللي تم استدعاءه للمدينه وكان يقول في كتابه انه الفرس تجمعوا وانهم متذمرين وناويين نيه لما وصل المرسول لعمر بن الخطاب وكان اسمه قريب بن ظفر العبدي فقال عمر ما اسمك قال له قريب قال له ابن من فرد عليه قال له ظفر فتفاءل عمر بن الخطاب بالاسم وقال ظفر قريب ونادى بالناس في المسجد بالصلاة جامعة وكان أول من دخل هو سعد بن أبي وقاص فتفاءل عمر بزيادة وأتزف خبر انتصار المسلمين في هذه المعركة وسميت بفتح الفتوح لأنه ما اجتمع الفرس بعدها أبدا وفي هذه المعركة كان من ضمن من أسر أبو لؤلؤ فيروز واحفظوا الاسم ذا كويس وتساقطت بعدها المدن وصارت بلاد فارس كلها تحت حكم الخلافة الإسلامية من قلب الجزيرة العربية إلى أقصى بلاد فارس شرق وإلى أطراف ليبيا غرب ومن حدود أرمينيا وبحر قزوين في الشمال إلى المحيط الهادي وبلاد النوبة في الجنوب اعتمد عمر بن الخطاب على مبدأ الشورى في صناعة القرار ومجلسه كان مشكل من كل أحد فتلاقي فيه من أهل قريش مهاجرين وأنصار عشان يحب يشوف كل الزوايا في المواضيع اللي طرحها وكان علي بن أبي طالب أحد أهم الناس اللي اعتمد عليهم وكان أمير المؤمنين يقول أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن ولازم يطعم المجلس بالشباب لأنه كان يبغى حدة عقولهم وعادة الشباب تكون لهم زوايا يغفلوا عنها ممكن الكبار فكان ابن عباس أحد المستشارين البارزين عنده وكان يقول للشباب دائما لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه ولكن الله تعالى يضعه حيث يشاء 
وكانت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم من النساء اللي يأخذ رأيها بالذات فيما يخص بالشؤون اللي تخص المرأة سيرة عمر بن الخطاب في الحكم سيرة عجيبة ولو حاولنا نتكلم فيها من هنا البكرة ما راح نقدر نوفيها حقها من أكثر الأمور اللي تبهرنا في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب هو هذا التحالف المتين بين القوة والحق قدر من خلالها أنه يشيد دولة رامة أطرافها شرق وغرب وعبرت عن جهد عسكري وسياسي فائق الفاعلية والتأثير وجمع بين معطيات الشرع ومعطيات عمر بن الخطاب الشخصية وقدر أنه يحصل التوافق الحقيقي ما بين الأخلاق والسياسة ابتدأ هذا الأمر على نفسه وعلى أهله وعلى أمته وصلت حتى في تعاملاته مع عداء الأمة في ميادين الحروب وعشان قلنا أنه سيرة عمر بن الخطاب ما حيكفينا نشرحها من هنا البكرة لكم في ذمتنا حلقة أخيرة عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق الحلقة هذه تكلمنا عن أكثر حاجتين كانوا يهددوا أمن المسلمين وتوسعهم اللي هي بلاد فارس والروم ولكن كل سنة طيبين انتهوا خلاص في إمبراطورية ابن الخطاب في الحلقة الجاية حنتكلم عن عمر بن الخطاب وإدارته للقضاء وإدارته للدولة والقصص الكثيرة سواء كان تعاملاته مع الولاء وتعاملاته مع الرعية اللي حابب يقرأ أكثر عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخترنا لكم كتاب عبقرية عمر من كتابة الرائع عباس العقاد رحمة الله عليه حتلاقوا رابط الكتاب من تطبيق ستوريتل في الوصف اشتركوا الآن في الفترة المجانية لي 14 يوم وقولوا لنا إيش رأيكم بالإضافة بنذكر براعين الدائم بيتزا هات جدا اللي بيقدم لنا الكثير أتمنى تكون عجبتكم الحلقة فلا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتسووا لايك وكل تفاعل منكم بيفرق معنا شوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية